Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪人和注册会计师。今天我们来聊什么呢？让我们来聊一下 NHD， 也就是 Natural Hazard Disclosure， 自然灾害报告。那么，当你为一栋可以俯览山谷、壮丽景色的悬崖边漂亮的欧式别墅心动不已。或者是为一栋建立在海滩旁、超具艺术风格的现代别墅啧啧称奇的时候，你有没有考虑到这两栋梦想新家的潜在问题呢？没错，答案就是它们都在自然灾害区。前者呢有可能发生山体滑坡，或者是在地震中摔落坠崖；后者呢有可能遭遇海滩飓风而被彻底的扫除。这时呢，作为买家，我们就要仔细研读这个 NHD 自然灾害报告。去了解目标房屋相关的事实，而保护自己的利益财产。在加州房屋买卖中呢，卖家会为买家提供这个自然灾害报告，揭露房屋是否存在于自然灾害区。那么，什么是自然灾害区呢？自然灾害区就是说，房屋有可能会受到自然灾害的破坏以及风险，比如说地震呐、啊、龙卷风啊、山火、飓风、海啸，甚至是火山等等。那比如说，你的房子买在北岭，可能会被告知房屋处在地震带上；那你的房子如果买在拉古纳海滩，可能被告知房子有飓风或者是海啸的危险；又或者你买在夏威夷，可能会被告知有火山的潜在风险。那么，一九九八年呢，加州州法律颁布了要求卖方遵守的自然灾害披露法 （Natural Hazard Disclosure Act）。那现在的加州的 NHD 报告呢，必须披露六种主要的自然灾害，这六种分别是。房屋是否在特殊的洪水区域？是否在大坝等潜在的洪水区域？房屋是否在火灾严重度高的区域？是否在具有山火、林火风险的区域？房屋是否在地震带断层区域，或者是地震危险区域？另外呢 ，NHD 报告也可以根据情况披露以下的灾害，比如说 r i d e n Gas 东气辐射、机场噪音、Megan's Law 社区性犯罪披露，以及附近的军事和武器等等。一般来说呢，卖家花钱请第三方报告公司来出这个报告，价格呢可能是从几十美金到一两百美金不等，取决于房屋的所在地以及报告的长短。不同的报告公司出的报告精准度可能也会不太一样，所以呢，这是最好请你的地产经纪人为你要求一个可信度高的报告公司来出这个报告。那么通常在房屋购买流程中呢，无论是新房还是二手房，一旦房子合同签好进入过户流程。ESCO 呢就会马上根据指示去定这个报告，定完报告呢，通常两个工作日内就可以出，买家呢就可以酌情研究，以决定下一步的走向。另外呢，房屋所在地的潜在自然灾害也会影响到你的保险，比如说有山火风险的区域的房子，火险会特别的贵，或者是只能跟政府购买强制火险。然后呢，加州的保险地震险也是分开需要单独购买的，我们可以看一下接下来一些山火高发地。地震带位置，还有潜在洪水区域的简单视觉图，来做一个大致的了解。好了，那么以上呢就是今天的视频，感谢收看，我是 Mina， 让我们下期视频再见，拜拜。